அன்பான மொழியில் வணக்கம் உங்களுடைய அன்பு நண்பனும் மாற்று வழி மருத்துவருமாகிய ஆர்ஜே கணேஷ் பேசுகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருள்மிகு பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் திருக்கோயில் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் திருக்கோயில் பொதுவாக ஜோதிடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்னம் அப்படின்னா தற்சமயத்தில் அட் ப்ரசன்ட் அந்த டயத்தில் என்ன நிகழ்வு நடக்குதோ அதை எடுத்து குறித்து சொல்லக்கூடியது தான் உங்களுக்கு பிரசன்னம் சொல்லக்கூடியது ஸோ பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் அப்படின்னாலேவும் அந்தந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் வந்து உங்களுக்கு பலன் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பொருளில் உங்களை நான் சொல்கிறேன் பிரசன்னம் ஆவார் அதாவது முன் தோன்றுவார் அப்படின்னு அர்த்தம் இது இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் பெருமாளுக்குரிய திருவோணமும் சிவனுக்குரிய திருவாதிரையும் மட்டுமே திரு என்ற அடைமொழியுடன் கூடி சொல்லப்பட்டு வருது சரிங்களா அந்த அந்த விதத்தில் திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு நல்ல சிறப்பு இந்த ஸ்தலத்துக்கு சென்று வழிபாடு பண்ணிட்டு வர்றது சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி இதை குறிப்பு எழுதி வச்சவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் கூகுளில் போய் தேடி பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு இது சம்மந்தப்பட்ட வழக்கங்கள் நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோயிலுக்கு வந்து உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா அடிக்கடி போயிட்டு வரலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் இருக்க இடத்துல வந்து பிரசன்ன வெங்கட பிரதேச பெருமாளை வந்து மனசில் நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து வணங்கிக்கலாம் இங்கே பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாளும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலர்மேல் மங்கா தாயாரும் வந்து இருக்கிறாங்க இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் திருப்பார்கடல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இந்த ஸ்தல வரலாறு எப்படி அப்படின்னா பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயில் தான் அகங்காரத்துக்காக வந்து சிவன் வந்து தலையை வெட்டினார் பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் பிரம்மா தன் அகங்காரம் நீங்க சத்தியாவிரதம் எனப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் அஸ்வமேத யாகம் செய்தார் அதில் புண்டரீக மகரிஷியும் கலந்து கொண்டார் புண்டரீக மகரிஷியும் கலந்து கொண்டார் யாகம் முடிந்ததும் நாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் எனப்படும் இத்தலத்திற்கு வந்து அங்கிருந்து கோயிலுக்குள் நுழைந்தார் அங்கிருந்த ஆவுடையையும் அதன் மேலிருந்த லிங்கத்தையும் பார்த்து விட்டு பெருமாள் கோயில் இல்லை என்ற ஏமாற்றத்துடன் வெளியே வந்தார் அப்போது சிவன் ஒரு வயோதிகர் வேடத்தில் அங்கு வந்து மக ரிஷியின் மனக்குறையை அறிந்து ரிஷியே நீங்கள் உள்ளே சென்று வந்தது பெருமாள் சன்னதிதான் என்றார் ஆனால் ரிஷி மறுத்தார் வயோதிகர் மறுபடியும் ரிஷியை மூலஸ்தானத்திற்குள் அழைத்து சென்று அங்கிருந்த ஆவுடையின் மேல் ஏறி நின்று பெருமாளாக பிரசன்னமாகி தரிசனம் தந்து சிவன் வேறு விஷ்ணு வேறு கிடையாது இரண்டும் ஒன்றுதான் என்றார் அத்துடன் அமர்ந்த கோலத்திலும் கிடந்த கோலத்திலும் தரிசனம் தந்து ரிஷியே உங்களால் திருப்பார்கடல் சென்று இந்த மூன்று கோலங்களிலும் தரிசிக்க இயலாது என்பதால் இங்கேயே அந்த தரிசனத்தை தருகிறேன் உங்களுக்கு இந்த மூன்று கோலங்களையும் இங்கு காண்பித்ததால் இத்தலமும் இன்று முதல் திருப்பார்கடல் என அழைக்கப்படும் என்று அருள் அருளினாராம் புண்டக ரீக புண்டரீக மகரிஷிக்காக பெருமாள் தானே பிரசன்னமாய் காட்சி தந்ததால் இங்குள்ள பெருமாள் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் ஆனார் சரிங்களா திருவோண நட்சத்திர தலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் தலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திர பகவான் தான் பெற்ற சாபத்தினால் அவனது கலைகள் தேயத் தொடங்கியது அந்த தேய்புறம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த தேய்புரை இதனால் இவனது இருபத்தேழு நட்சத்திர மனைவியருள் ஒருவரான திருவோண நட்சத்திர தேவி மிகவும் வருத்தம் அடைந்தாள் உடனே அவள் இத்தலத்தில் பெருமை அறிந்து தளத்தின் பெருமை அறிந்து பெருமாளை வேண்டி தவம் இருக்க ஆரம்பிச்சாங்களாமா இந்த தலத்தோட பெருமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவளது தவத்தில் மகிழ்ந்த பெருமாள் ஒரு மூன்றாம் பிறை நாளில் சந்திரனுக்கு காட்சி தந்து அவனது தோஷத்தை போக்கினார் அன்றிலிருந்து இத்தலம் திருவோண நட்சத்திர தலமானது திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்களது வாழ்நாளில் அடிக்கடியோ அல்லது தங்களது பிறந்த நட்சத்திர நாளிலோ அல்லது ரோகிணி அஸ்தம் ஆகிய சந்திரனுக்குரிய நாளில் நட்சத்திர நாளிலோ ரோகிணி அஸ்தம் ஆகிய சந்திரகுடி நட்சத்திர நாளிலோ மூன்றாம் பிறை நாளிலோ இத்தல பெருமாளுக்கு அபிஷேக ஆராதனை செய்து வழிபட்டால் 
கல்வி அறிவு வளரும் திருவோணம் பெருமாளுக்குரிய நட்சத்திரம் என்பதால் அனைத்து நட்சத்திரக்காரர்களும் தங்களது வேண்டுதல் நிறைவேற இங்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் ஸோ திருவாதிரை சிவனுக்கு எப்படியோ அப்படியே திருவோணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமாளுக்குரிய ஒரு நட்சத்திரமாக இருக்குது நீங்கள் அங்கே போக முடியாதவங்க இங்கேருந்தே வந்து நீங்கள் பிரசன்ன வெறும் பெருமாளை வந்து மனசில் நினச்சிட்டு நீங்கள் தியானம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வணங்கிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அவர் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் நீங்கள் போயிட்டு வரலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெருமாளை போய் வணங்கி பிரசன்ன பெருமாளை வந்து அவர் உன்னு ரூபத்தில் பார்க்குறேன்னு சொல்லியும் நீங்கள் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க கோயிலில் வந்து வணங்கிக்கலாம் நீங்கள் போகாமையே வந்து அண்டத்தை பார்த்து வணங்குறதுனால வணங்கிக்கலாம் இதனுடைய இருப்பிடம் பார்த்தீங்கன்னா வேலூரிலிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் சென்னை செல்லும் வழியில் உள்ள காவேரி பாக்கத்தில் இறங்கி அங்கிருந்து பிரியும் சாலையில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றால் திருப்பார்கடலை அடையலாம் இங்கு இரண்டு பெருமாள் கோயில் இருப்பதால் அலர்மேல் மங்கை சமேத பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் என கேட்டு செல்லவும் சரிங்களா அலர்மேல் மங்கை சமேத பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் அப்படின்னு கேட்டு போனோமாமா இந்த கோயில் திறக்கும் நேரம் காலை ஏழரை மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஆகும் மாலை நாலரை மணி முதல் இரவு ஏழரை மணி வரை ஆகும் ஆக இந்த பெருமாள் கோயில் ஓரளவுக்கு கோயில் திறந்துருக்குது அதனால் யாராவது போய் தரிசனம் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வரலாம் நான் இன்னும் இந்த ஸ்தலத்துக்கு செல்லலை இந்த விளக்கங்கள்லாம் கூகுளில் பார்த்து வெப் கண்ணத்தில் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து போட்டுக்கிறேன் ஜோதிட ஆசான்கள் கொடுத்த அகராதிகளும் இருந்தும் இதை எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கிறேன் நீங்களும் போய் உங்களுடைய வலைத்தளத்தின் மூலமாகவும் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்காக தான் நான் வலைத்தளத்துக்கு ஒரு பிக்சரையே போட்டுக்கிறேன் அவங்களுடைய கண்ணுட்டு அப்பப்போ அது காமிக்கிறது காரணம் என்னென்னா நானாக கற்பனை பண்ணி எதுவும் இங்கே சொல்ல ஆதாரம் சாட்சியங்களும் உடைய ஒரே விட வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வலைத்தளத்திற்கு வலைத்தளமே இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பலர் பகிர்ந்துருக்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இதனால் எங்களுக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு கூடிய ஒரு மெய்ப்பொருளும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மெய்ப்பொருளுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெய்ப்பொருளுக்கும் மூன்றுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் வந்து உருவாக்கி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதற்கும் நமக்குள்ளே ஒரு நட்சத்திரமாக கிரியேட் பண்ணி நாம் அந்த ஸ்பேஸில் நிற்கிறதா சொல்லி அந்த ஸ்பேஸுக்கும் இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தீர்க்கமான நினைவு இருக்கிறதா வந்து சொல்லி வச்சுட்டு அதை வந்து உருவாக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க அது நமக்கு புரியாத காரணத்தினால் கோயிலுக்கு ஏன் போகணும் எதுக்கு போகணும்னு கேட்குறோம் புரிந்தவர்கள் அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இங்கே எல்லாம் போகிறது இல்லை அப்படி போகணும்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு உணர்தலோடு போவாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு விருப்பம் இருக்குதோ அவங்க வந்து யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கெல்லாம் போகணுன்னு ஆசை இருக்குதோ அவங்க வந்து இதை தாராளமாக செய்யலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் பிரசன்னம் தரிசனம் கொடுத்து உங்களை நல்வழியில் காக்கட்டும் நன்றி வணக்கம்